আজকের শ্রীপল্লীতে ডে থ্রি আমরা এসছি আমাদের সাথে এখন আছে এস এস বির মিডফিল্ডার সঙ্গীতা বাসফর থ্যাংক ইউ সঙ্গীতা আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য সঙ্গীতা সবার আগে আমাদেরকে বলো আমাদের দর্শকরা জানতে চাই যে ফুটবল মানে ফুটবলের সাথে তুমি যুক্ত কি করে হলে আমার যেমনি বিজয় বাসফর যিনি প্রফেশনাল প্লেয়ার ছিলেন উনি আমার এমনি কাজন আঙ্কল তো আমি ওনার ওনার একটা ছোট কল্যাণীতে আমার বাড়ি তো কল্যাণীতে ওনার একটা ছোট একাডেমি ছিল যখন আমি ছোট ছিলাম তো ওখানে ওখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম তখন শুধু ছেলেদের একাডেমি ছিল ওখানে তখন আমার মানে খুব ইচ্ছা ছিল ফুটবল দেখে মানে স্টাডি শেষ করে মতলব টিউশন থেকে পালিয়ে এসে আমি ওই গ্রাউন্ডে গিয়ে দাঁড়ানো ফুটবলটাকে দেখাও তো এমনি দেখে দেখে ইন্টারেস্ট হয়ে যাওয়া তখন খালি পায় থেকে আমি শুরু করেছিলাম তো ওনার উনি আমার বাড়িতে গিয়ে একটু আমার ফ্যামিলিকে খুব মানে খুব বানাতে হয়েছে আমার মা বাবাকে যে আমি ফুটবল খেলতে চাই তো উনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার মা বাবাকে মানায় তারপর তারপর থেকে আমি ওনার ছেলের সাথে ওই একাডেমিতে প্র্যাকটিস স্টার্ট করি আচ্ছা এই যে মা বাবার কথাও তুমি বললে খুব মানাতে হয়েছে হয়েছিল তুমি বলছো যে এরকম কি ছিল যে বাড়ি থেকে সাপোর্ট ছিল না নাকি সাপোর্টিভ ছিল বা আত্মীয় স্বজনরা ধরো বলছে যে খেলার দরকার নেই বা কিছু এরকম কোনো ব্যাপার হয়েছে তোমার সাথে কখনো ব্যাপারটা হচ্ছে কি একটা পুরো ছেলের সাথে একটা মেয়ে এমনি শর্টস পরে ফুটবল খেলা তো একটা পুরো পাড়াতে বা পুরো কলোনিতে একটা মেয়ে ফুটবল খেলছে তো সবার একটা ভাবনাটা আলাদা থাকে মেয়েদেরকে নিয়ে এখন এখন হয়তো এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন প্রায় দু হাজার ছয় সাতের কথা তখন ভাবনাটা অনেক আলাদা ছিল মানুষের তো অনেক সেই আমার তা ফ্যামিলি থেকে আমার সাপোর্ট ছিল এমনি না তো মানে ওনাকে এমনি বোঝাতে হয়েছিল কি মেয়েরা কিছু করতে পারে যেমনি এখন অলমোস্ট অলিম্পিকে সব থেকে বেশি গোল্ড সিলভার মেডেল উমেন্সদের আসছে তো তাই জন্য ফ্যামিলিকে একটু মানাতে হয়েছে ব্যাপার নেই কি মেয়েরা কিছু করতে পারে আচ্ছা বলে দিই আপনার দর্শকদের যে সঙ্গীতা কিন্তু এখন ইন্ডিয়ান টিম আমাদের উমেন্স ইন্ডিয়ান টিমকেও রিপ্রেজেন্ট করে ফুটবলে তো সেটার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু বলো যে ইন্ডিয়ান টিমে তুমি কবে ঢুকলে আর কত বছর ধরে তুমি এখন ইন্ডিয়ান টিমকে রিপ্রেজেন্ট করছো আমি দু হাজার বারোতে আন্ডার নাইনটিন স্টার্ট করি দু হাজার বারো থেকে আমি কন্টিনিউ দু হাজার একুশ পর্যন্ত আমি টিমে ছিলাম সিনিয়র টিমে সিনিয়র টিমে এসছি আমি দু হাজার পনেরোতে আর এখন অব্দি মেজর কি কি টুর্নামেন্টস তুমি খেলেছ বা কিছু স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ আছে সাউথ এশিয়ান গেমস আছে তার মধ্যে আমার এখন এখন পর্যন্ত তিনটে গোল্ড মেডেল আছে আর শেষবারের মতন শেষ প্রশ্ন এই যে রেফ স্পোর্টস যে উমেনদের জন্য পাড়া ফুটবল অর্গানাইজ করেছে তো এই যে ইনিশিয়েটিভটা আমরা নিচ্ছি তুমি কি মনে করো এখান থেকে মানে তোমরা তো রোল মডেলই কিন্তু এখান থেকে তোমরা যে ইন্সপায়ার করতে পারবে যে আরও মেয়েরা যাতে এসে ফুটবল খেলতে পারে আমি চাই যে আমি সবার ফ্যামিলিকে আমি বলবো কি গার্লসদের সাপোর্ট করুন এবং ফুটবল অনেক ডেভেলপ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে উমেন্সদের জন্য এবং আমি বলবো তাদেরকে কি মেয়েদের আরো আগে আসুন আর আমি থ্যাংক ইউ বলবো এইখানকার কমিটিতে একটা মেয়েদের টুর্নামেন্ট করেছে তাতে দেখে আমি বিশ্বাস করি কি মেয়েরা আগে উঠে আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গীতা আপনারা শুনছিলেন সঙ্গীতা বাসফরকে ইন্ডিয়ান উমেন্স টিম প্লেয়ার এটাই হচ্ছে রেফ স্পোর্টস এর একটা মিশন টু অলওয়েজ ইন্সপায়ার ইরেসপেক্টিভ অফ জেন্ডার ইউ নো ব্রিঙ্গিং ইন দ্য কনসেপ্ট অফ জেন্ডার ইকোয়ালিটি কিপ ওয়াচিং রেফ স্পোর্টস এন্ড নেভার ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব Dreams do come true. So kids, what's your dream? What was this new? So bright, colorful and new. Sometimes it feels hard, but you don't want to give up. Of course because I too had a dream some days I dreamt of becoming a tennis player and some days a cricketer to make their dreams real tomorrow you need financial planning today choose from a range of child plans from ages federal life insurance and help your child dream big